Queremos compartir que durante los últimos seis meses hemos desarrollado la investigación sobre el impacto de la educación teológica que ofrece la Comunidad Teológica Evangélica de Chile en el empoderamiento de mujeres. Es un estudio de casos múltiples que, que incluye la Fundación Basti, ubicada en Santiago, y el Centro de Intervención Psicosocial, ubicado en el barrio Boca Sur de San Pedro de la Paz, en el Gran Concepción. Contarles también que la Comunidad Teológica nació el año 1964 y los primeros años fueron complicados, complejos y difíciles, aun cuando paulatinamente comenzaron a llegar los primeros estudiantes, hombres y mujeres, que encontraron en la comunidad teológica un lugar para prepararse, especialmente para el ejercicio del ministerio pastoral. En la década de los 70, especialmente después del año 73, con el golpe militar, la comunidad teológica ya tenía un perfil de una institución de educación superior, pero que además era ecuménica e impartía una teología crítica. También se le llamaba que era una institución liberal. En ese contexto la facultad fue allanada, algunos profesores fueron perseguidos y varios de ellos exilados. Después de este triste episodio, la comunidad teológica retomó su proyecto porque estuvo cerrado un par de meses y desde allí en adelante consiguió una mayor participación de iglesias, es decir, siempre fue de iglesias llamadas históricas e iglesias pentecostales, lo cual hasta el día de hoy se mantiene. Junto con esta participación de las iglesias durante un largo periodo, la comunidad teológica recibió el apoyo de agencias de cooperación internacional, pero también de iglesias hermanas, tanto de Europa como de Norteamérica. Eso hizo que la comunidad teológica desarrollara un proyecto bastante ambicioso, llegando a tener sedes en varias ciudades de nuestro país, de norte a sur, y algunos de sus programas, como era tenido el programa de extensión, lograba alcanzar a un grupo de estudiantes de 3 a 3.500 estudiantes por año. Ese fue un tiempo de gran auge e impacto de la comunidad teológica, lo que después de un periodo empezó a declinar, especialmente cuando las iglesias locales tuvieron dificultades para mantener el proyecto, pero también cuando dejamos de recibir los aportes externos, sea en recursos económicos, pero también dejamos de recibir a lo que se llamaba los y las colaboradoras ecuménicas. Eso trajo sin duda un gran desafío a la comunidad teológica y en los últimos 20 años ha debido reformular su proyecto desde el punto de vista económico y eso le ha significado esfuerzos importantes para la captación de estudiantes, y también de profesores. Hoy día la comunidad teológica tiene un grupo de profesores donde todos son nacionales. No tenemos, como dije antes, la cooperación o la presencia de colaboradores ecuménicos. Nuestros docentes y nuestras docentes pertenecen a diversas iglesias evangélicas, manteniendo la característica de una institución interdenominacional, también ecuménica, y en el último tiempo nos hemos abierto a formar parte de lo que se llamamos la Asociación para el Diálogo Interreligioso ADIR. Eso es un proceso largo que todavía está en, en ciernes, no es un proceso que tenga muchos años, estamos hablando de seis o siete años. Junto con ello, durante mucho tiempo la comunidad teológica ha continuado publicando una revista que se llama Teología en Comunidad, revista de estudios teológicos y pastorales y también otros materiales de apoyo al trabajo que realizamos como es la cartilla Amar es Cuidar que tiene como bajada de título Hablemos de violencia de género. Junto con ello en el último tiempo como una forma de abrir y de ofrecer una mejor formación académica a nuestros estudiantes y a nuestras estudiantes, se han implementado tres cátedras teológicas. Estas cátedras son Justicia de Género y Teología, Teología y Medio Ambiente y Teología, Diálogo Interreligioso y Derechos Humanos. Estas son las apuestas temáticas que se 
juntan al programa de licenciatura en teología. Termino cuando hablamos de la comunidad teológica mencionando un convenio de cooperación y de reconocimiento de grados que hemos establecido con la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Esto permite que los estudiantes que concluyen la licenciatura a través de este convenio, sus títulos sean otorgados por una institución de educación superior en Chile y también que puedan ser reconocidos por el Ministerio de Educación. Estamos hablando de un hito histórico porque nunca antes ningún seminario chileno ofrecía esta posibilidad. Tanto es que de los egresados y egresadas, muchos o muchos de ellos han continuado estudios de posgrado, sea en universidades nacionales o extranjeras. Nos parece que es importante destacar esto porque también muestra el nivel de exigencia y el proyecto académico y la propuesta formativa que desde la Comunidad Teológica Evangélica de Chile ofrecemos. Entonces, les reitero, con este video estamos ofreciendo a ustedes el informe final sobre el impacto de la educación teológica que ofrece la Comunidad Teológica Evangélica de Chile en el empoderamiento de mujeres. Quisiera eh, mencionar que para todas las iglesias evangélicas y protestantes, la Biblia es sin, sin lugar a dudas fundamental como la fuente para eh, comprender el Evangelio, eh, es decir, como regla de fe y doctrina. Lo que quiero destacar es que para el mundo de las iglesias pentecostales y particularmente para las y los creyentes activos de las iglesias pentecostales y en particular aquellos que han vivido experiencias de conversión, la Biblia es todavía mucho más importante. O sea, no es solo una regla de fe, sino que eh, la Biblia eh, orienta todos los aspectos de la vida de las personas. Es como, es como, un, como un lente con el cual eh, se acercan, reflexionan sobre todos los aspectos de, de la vida personal y colectiva. Por esa razón, cuando se trata de hablar, de reflexionar o de eh, pensar en, en las cuestiones de género, de justicia de género, la, es, es particularmente importante que en las iglesias eh, pentecostales esos temas se puedan trabajar a la luz de los textos bíblicos y particularmente a la luz de aquellos textos bíblicos que tal vez se han utilizado con mucha frecuencia para reforzar eh, roles tradicionales, roles patriarcales eh, y en este sentido es muy importante que eh, las herramientas que proporciona la, eh, la formación teológica, el uso de herramientas de interpretación contextual de los textos bíblicos sea trabajada con, mucha, con mucho tino, con mucha con mucho respeto hacia el hecho de que las personas, las hermanas y hermanos del mundo, los pastores y pastoras del mundo pentecostal, atribuyen mucho peso a esos textos bíblicos. Y por lo tanto, el esfuerzo más que decir, a ver, eh, las cartas del apóstol Pablo en general son muy machistas, el apóstol Pablo es machista, por lo tanto, mejor no refiramos esos textos. El esfuerzo que hay que hacer es... Hacer un análisis de contexto, es decir, de cuáles fueron los factores culturales que influyeron en la época, que influyeron en las comunidades, que influyó la propia formación del apóstol, de tal manera que eh, los lectores eh, de las congregaciones puedan hacer una reflexión que les permita, en cierto modo, decir, bueno, por qué en su contexto, en su tiempo, el apóstol Pablo dijo, por ejemplo, que las mujeres se callen en la iglesia o que las mujeres tienen que obedecer siempre al marido, contextualizando en su tiempo y luego recontextualizando en el contexto actual cómo eso, cuál es el sentido más profundo, qué es lo que se quiere apuntar con eso. Entonces, eh, lo que quiero subrayar es que uno no hace un servicio muy grande al tratamiento de estos temas en estos contextos de iglesias pentecostales si parte, digamos, de un presupuesto, la Biblia es del todo machista y por lo tanto dejémosla a un lado, hablemos a partir, no sé, de, 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 de lo que aprendemos en el mundo de hoy a partir de la ciencia. Es un diálogo que es imprescindible y para poder rescatar dentro de las Escrituras 
aquellos sentidos que eh, apuntan al diálogo, al respeto a las personas, a la igual condición de hombres y mujeres ante Dios y por lo tanto de los unos con los otros y de esa manera ir rescatando sentidos que ayuden a valorar que Dios respeta, Dios reconoce, Dios valora hombres y mujeres de la misma manera. La experiencia es que cuando se hacen esos procesos, eh, las comunidades de iglesia viven procesos de relectura eh, que les permiten poner en cuestión eh, las concepciones tradicionales eh, muy, muy machistas, muy androcéntricas eh, de las escrituras. Es una, un camino que se puede recorrer y hay experiencias eh, ricas eh, que la comunidad teológica o otros centros ligados a la comunidad teológica han vivido ya desde muchos años. Perder tiempo, perder amigas, perder el lugar, perder la voz y la memoria. Ya nos acostumbramos a vivir tantas pérdidas que casi ya no nos damos cuenta que no podemos hablar de vida. Sobrevivimos. Las pérdidas van siendo educadamente acomodadas y aprendemos a vivir un poco algo casi de nuestra alguna vida. Aprendemos a sobrevivir con la violencia contra las mujeres. Aprendemos a sobrevivir con el maltrato hacia las niñeces. Aprendemos a aceptar la explotación sistemática de la naturaleza. Aprendemos a sobrevivir con el exterminio de las comunidades disidentes. Nos educaron para el sufrimiento y ya nadie reclama por la calidad de vida. Entre estas y otras tantas pérdidas, perdemos los criterios e imágenes de Dios. Criterios que nos ayudarían a identificar alternativas de vida y vida en abundancia. Hoy quería parafrasear a mi querida amiga y biblista brasileña Nancy Cardoso Pereira, que en el año 1988 ya denunciaba estos hechos. Y desde la Comunidad Teológica Evangélica de Chile y desde lo que es la Cátedra de Justicia de Género y Teología, entendemos que la justicia de género tiene como propósito eliminar todas las desigualdades entre las personas que se producen en todos los ámbitos, pero especialmente desde lo que es el enfoque bíblico teológico, la justicia de género nos ofrece un marco amplio para su tratamiento y es transversal en todos los ámbitos, sea en el ámbito político, económico, social, jurídico y especialmente en los religiosos. Los organismos de la sociedad civil han sido un núcleo en ese sentido fundamental, como también queremos destacar dentro de ellas las que son las llamadas organismos basados en la fe, quienes especialmente están en contextos de las comunidades e iglesias locales, cuya tarea prioritaria y esencial es trabajar el concepto de justicia de género de una manera transversal, enriqueciéndolo con un enfoque bíblico, teológico, liberador y contextual para América Latina y el Caribe. La Fundación Basti nace en el año 2009 en la comuna de Ñuñoa, Santiago, como un ministerio femenino al interior de una comunidad de fe de las Asambleas de Dios. Fundación que se ha especializado en la atención de mujeres evangélicas que han vivido situaciones de violencia de género en contextos eclesiásticos, extendiendo su atención a las comunidades LGTBIQ+. Yo creo que hay un, un temor a que se desarme la jerarquía o la institución comunitaria eclesial. 
eh, hay un temor a que la gente aprenda, a que la gente se piense, a que la gente reflexione la teología, a que la gente reflexione sus vivencias y no permitir en el fondo la libertad que, que Dios nos pone. Porque finalmente la fundación lo que hace es que la gente pueda crecer y caminar libre y en base al amor. Uno consigue cambios con la gente con amor, no con, no con culpa ni no con adoctrinamiento, porque el adoctrinamiento pasa y la conducta se va. Pero cuando para uno tiene un sentido, que generalmente es el, el, que, el acogedor, ¿cierto? el amoroso, la conducta, se va, o sea, la conducta cambia y se mantiene en el tiempo. Yo creo que el temor que tienen estas comunidades es a perder el poder. Porque finalmente, ¿qué es lo que ocurre cuando una persona se piensa? Entiende que el poder que uno tiene es propio. Mi poder es mío y yo decido a quién se lo entrego. Y en ese momento decido quitarle el poder, por ejemplo, a una comunidad que no me está ayudando y me mantiene en un sometimiento porque eso sirve a la estructura de la comunidad. Entonces, claramente, no han, no han eh, respondido de buena forma, hemos recibido acoso. Bueno, a mí igual directamente recuerdo que una vez me dijeron inmunda. Mujer inmunda creo que ha sido... A uno de repente le han dicho garabatos, qué sé yo, cuando uno pelea, pero que me dijeran mujer inmunda para mí fue impactante. Lo busqué en, en el Antiguo Testamento y estaba por ahí también. Me causó entre gracia, pena, eh, pero bueno, además de que los terapeutas en sí hemos sido atacados, aún más la dirección de la Fundación. Y hoy día nos encontramos en una situación donde eh, el lugar físico donde estamos trabajando también está peligrando. Cuando en realidad pensemos que el espacio que se otorga es tan maravilloso que yo creo que si las personas se abrieran, si estas mismas comunidades se abrieran a la posibilidad de conocerlos y conocer el espacio, creo que podría cambiar incluso un poco la actitud. Creo que hay un temor infundado si lo vemos desde el lineamiento cristiano. Creo que el temor es perder el, el poder, el poder de hombre que las comunidades en el fondo tienen. Ahora, el protocolo que se hizo acá en la Fundación, que también fue a raíz de todo el trabajo que, que se ha hecho, eh, Acciones Frente a la Violencia de Género en Espacio Eclesial y Comunidades de Fe, lo escribió Sara y Pamela, que es, bueno, la PAME eh, es una de las psicólogas, Sara es una colaboradora, a mí me tocó escribir uno de los prólogos. Este protocolo es bien impactante, uno cuando lo lee, incluso yo creo que mucha gente quedaría como un poco para adentro, digamos, con con la violencia que, que, que la Iglesia remiten a ciertas personas o a ciertas comunidades o a ciertas minorías, digamos, o disidencias. La idea es poder activar este protocolo en distintas iglesias y cuando este protocolo se active va a ser una modificación en la comunidad y creo que ahí es precisamente el problema y el miedo que tienen las personas que dirigen estas comunidades a perder las garantías que tienen por estar donde están y pierden el foco finalmente de lo que es importante, de lo que es el lineamiento cristiano, lo que Cristo quiere acá. O sea, creo que una vez me lo preguntaron y para mí, con mi historia de, eh, de creyente católica en un principio y hoy día evangélica, siempre fue la libertad. Yo creo que entender que uno es libre y que uno decide libertad eh, y que uno toma esas decisiones también cuando se va encontrando en distintos espacios seguros donde uno se siente acogido y, y contenido, es maravilloso. Y el trabajo que se hace con estas mujeres, que se hacen con la usuaria en general, es decirle tú tienes una libertad de decidir. La garantía de la adultez es decidir. Tú decides dónde estás. Nadie te puede decir lo que tú tienes que hacer. La gente te puede orientar, te podemos acompañar, pero por sobre todas las cosas, Dios nos quiere libres y felices. Y no sé si eso va en armonía cuando un pastor o algún líder le dice a una mujer golpeada así llorando para que tu marido cambie. Va en total contrariedad a lo que Cristo quiere. Ha sido bastante solicitado de forma independiente pacientes que he atendido, eh, chicas que están en el diplomado, pero iglesia como iglesia tengo entendido que no, aún. 
O sea, sé que, y, y también es por lo que explicaba anteriormente, sé que no, que obviamente que el protocolo entre a una comunidad va a implicar un cambio no menor dentro de la comunidad, va a implicar visibilizar la violencia. Y es precisamente lo que las comunidades no quieren hacer muchas, sobre todo las que son más rígidas. Por lo tanto, lamentablemente, todavía no tiene eh, de parte de las comunidades en sí eh, mucha llamada, pero las personas natural, individuales sí. Y eso está así, esperamos, y eso es lo que hablamos también en el, en el diplomado, hacer fuerza en el fondo, porque finalmente, no sé, las personas que dirigen una comunidad son cuatro y la comunidad tiene 50 personas. Si 50 personas tienen este protocolo, pueden hacer la fuerza para que la iglesia cambie. Entonces también animar a las personas que los cambios también tenemos que, tenemos que empezar a ejecutarlos. Bueno, yo creo que tenemos en este momento siete terapeutas y creo que cada terapeuta tiene su riqueza, digamos. Eh, hay una, una terapeuta que, además de ser psicóloga, ella es terapeuta holística. Entonces, bueno, acá la camilla, ¿cierto? Ella pone a sus pacientes en la camilla, puede incluso hacer reiki, relajación, masaje. Entonces, finalmente, no solamente estamos en terapias verbales, sino en terapias corporales, totales, o sea, el espacio es íntegro, integral, es completo. Es como miramos al ser humano, el ser humano es una persona integral, holística, y así mismo se trata acá, en todas sus dimensiones. Creo que este trabajo es muy bonito, es muy acogedor, y la persona que llegue acá se va a sentir muy bien. Entonces, perdamos el miedo, perdamos el miedo, eh, perdamos el miedo a perder o sea, trabajémonos para no tener, no tener esa necesidad de adquirir un poder para estar sobre otros. O sea, entendamos lo que Dios quiere en realidad. Acojamos y perdamos el miedo. Hay gente que está tan asustada por dar este paso. Y cuando uno entra a estos lugares, cuando uno puede conversar y mostrar lo que, fundación, lo que la fundación hace, la gente se... su corazón se estremece porque... Estamos haciendo lo que Cristo quiere, intentamos hacer lo que Cristo quiere. Entonces perdamos el miedo y no, y no bajemos los brazos porque es agotador. Uno se cansa, se cansa. No bajemos los brazos, continuemos, porque finalmente todos los cambios empiezan con una persona. Aquí ya somos un grupo no menor y espero que vayan cada vez más. Bueno, sin lugar a duda que ser estudiante de la comunidad ha sido un privilegio, ha sido un honor realmente importante. Y las herramientas recibidas, eh, sin lugar a duda que han marcado una, una, un antes y un después. ¿no? Las teologías clásicas dentro de nuestra formación pastoral uh, tienden a invisibilizar a las mujeres dentro de los espacios eclesiales y también a restar la importancia cuando se trata de violencias intrafamiliares. Pero una educación teológica contextual permite dimensionar aquello que la teología clásica preconciliar no responde, no, no observa, invisibiliza y hasta violencias que naturaliza. La teología contextual permite observar que hay cosas que no pueden ser permitidas a la luz de un evangelio liberador, de un evangelio de vida. Así que obviamente esas herramientas han sido fundamentales para hacer un giro, tanto en la labor pastoral como en la labor teológica. El convenio CTE y Pontificia Universidad Católica de Valparaíso fue fundamental para dar el puntapié de inicio, por decirlo de alguna manera, a, a programas de formación y educación dentro de la, de la Fundación. Ese programa nos permitió profundizar, junto con la compañera de tesis con la que trabajé, profundizar en temas que tienen que ver principalmente con la violencia hacia las mujeres en espacios eclesiales, en espacios eclesiales dentro del mundo evangélico. ¿no? Y, y dentro de las, de las denominaciones a las que pertenecemos y a las que pertenecen las mujeres que se atienden en la fundación. Eh, entender los grados violentos de subordinación, eh, las maneras de una interpretación errática, patriarcal, insensible, desnaturalizada y deshumanizante. Eh, esa tesis nos abrió la perspectiva a, a nuevas maneras de entender eh, la relación Biblia-Iglesia-Mujer que va a dar como fruto en la propuesta de un diplomado en convenio hoy en día de la CTI y la Fundación Basti 
para transmitir toda esa información a las mujeres que, que quieren participar de este diplomado y hacerse de estas herramientas que les permiten entender muy bien cuál es su rol, cuál es su perspectiva como mujeres dentro de las comunidades de fe y hasta dónde eh, es real este grado de subordinación ¿no? y, y de, de subyugación hacia el poder masculino dentro de la iglesia. Eh, este diplomado, que es un diplomado en teología y praxis feminista, pretende, por un lado, entregar herramientas desde las áreas de la teología, las teologías contextuales, la teología feminista, latinoamericana en especial, y por otro lado, eh, la praxis vuelta a la sororidad, ¿no? la praxis vuelta a comunidad, la praxis vuelta a terapia. Nos dimos cuenta que no solo bastaba con entregar herramientas teológicas, porque por lo general era muy traumática para las mujeres saber durante tanto tiempo he ignorado esto y durante tanto tiempo he soportado estructuras que me han hecho daño, que me han oprimido como mujer o que me han dañado como mujer. Y me hicieron creer que Dios estaba de acuerdo con esto, aún más que lo ordenaba. Entonces eso era tan traumático y tan doloroso que nos dimos cuenta que había una especie de resistencia interna de las mujeres que decían, ¿cómo puede ser verdad esto? Y fue necesario a sumar la parte terapéutica. O sea, el diplomado cuenta con asignaturas de corte terapéutico hecho por las mismas psicólogas de la Fundación que van permitiendo estos espacios seguros, ¿no? Estos espacios de alivio, estos espacios de catarsis, estos espacios de decir, ok, lo, las profesoras de la comunidad que hacen clases en el diplomado nos están abriendo la mente a estas realidades teológicas y el espacio terapéutico es aterricemos esto Vivámoslo de otra manera, vivámoslo en forma segura, abramos el corazón y liberémonos de los dolores que nos ha provocado toda esta situación. La comunidad teológica evangélica de Chile nos otorga la parte teológica y la Fundación entrega la parte terapéutica que es su expertise. Bueno, esa pregunta es tremendamente compleja, no porque sea difícil en sí, ¿no? sino porque nos toca directamente por el hecho de ser militantes, participantes de iglesia y en nuestro caso la gran mayoría de los voluntarios y voluntarias de la fundación son parte de iglesias conservadoras y, y la reacción de esa iglesia conservadora no ha sido positiva, lamentablemente eh, ha habido un rechazo rotundo, ha habido una no comprensión se piensa en que la labor educativa de la fundación es una labor progresista comunista, eh, feminista, en, de la peor manera, ¿no? Porque feminismo es una palabra que, como dice el Satame, produce reacciones encontradas, aunque es una palabra maravillosa y hermosa por todo lo que significa, pero la gente la ha estigmatizado y casi demonizado. Entonces, la reacción de la Iglesia conservadora ha sido muy negativa, ha sido de rechazo, de contrariedad, hasta de amenaza en algún momento hacia la Fundación, ¿no? amenaza a través de las redes, amenaza física, la Fundación en el lugar donde trabajamos ha sufrido atentados físicos, destrucción de propiedad, de infraestructura, así que ha sido muy en serio eh, esa reacción, ¿no? no se ha quedado en las palabras, ha llegado a, a los hechos y le ha costado mucho al mundo conservador al que, del que venimos eh, entender esta misión de la Fundación, muchísimo, no ha sido fácil. Bueno, era, me imagino que era una consecuencia lógica de trabajar y entender lo que significan las teologías contextuales. Eh, las teologías contextuales no solamente están preocupadas de la mujer, ¿no? y sobre todo latinoamericana, no solo están preocupadas de la mujer y de sus complicaciones. A estas teologías contextuales les preocupa la realidad de todos quienes son marginados, oprimidos, descalificados, colocados en la frontera de una u otra manera, y en esa condición también están las personas que pertenecen a esta, a esta desidencia. Por lo general, personas de comunidades de fe que o han mantenido en estricto secreto su condición o al momento de revelarlo han sido tratados de las maneras más brutales. No solamente eh, enajenándole o excomulgándole, sino que condenándoles casi al infierno. ¿no? Ha sido muy, muy categórico la manera en que han reaccionado en contra de estas personas. Obviamente la Fundación, teniendo como bases articulantes de su teología, las teologías contextuales, tenía que responder de manera fraterna, liberadora, amorosa, evangélica, consecuente, 
no, no quedaba otra alternativa si queríamos ser honestos y consecuentes con nuestra identidad como fundación. Por eso es que empezamos a trabajar arduamente en los últimos años con esas, con esas comunidades ¿no? y con las residencias, como digo, principalmente de iglesias evangélicas. No, no, no hay gente que venga de afuera, ¿no? con, entre comillas, ¿no? lo que se suele decir del mundo secular o laico. La gran mayoría de las personas con las que la Fundación está trabajando son miembros de iglesia, hijos e hijas de creyentes. Bueno, si ya les molestaba o incomodaba esta visibilización de las mujeres y su calidad de hija de Dios al mismo nivel que los varones, imagínate cuán complejo fue decirles que también había que tener el mismo respeto, el mismo amor y la misma aceptación a aquellas personas decidentes en la sexualidad. Y la reacción fue más enfática, al punto tal de que la comunidad a la que pertenece eh, el edificio que ocupamos para la fundación no ha pedido abandonar lo antes posible este lugar, porque no quieren de ninguna manera verse relacionado siquiera con el trabajo de la fundación. Entonces ya les molesta de tal manera que nuestra sola presencia en este lugar es indeseada. Así que eso nos tiene con reloj en contra, buscando prontamente un lugar que Dios nos pueda permitir obtener para poder funcionar como fundación y seguir con nuestra labor de educación, de prevención de la violencia y de terapia. Por ahora no nos quieren en este lugar. Bueno, si algo aprendimos los ex alumnos y alumnas de la comunidad que estamos trabajando en la fundación es que la teología o se encarna o no es útil para Latinoamérica. Esta es una teología que nos compromete, esta es una teología que es el acto segundo. Primero está la vida, primero está el realizar la labor. En eso la Fundación ha comprometido todo lo que es y toda nuestra integridad en eso. Por lo tanto, la labor que se realiza eh, es una labor importantísima, es una labor de vida, es una labor no solamente formativa, no solamente tal vez de punta teológica en lo que se refiere en el mundo conservador, en el mundo evangélico más conservador y fundamentalista. Tal vez la única institución del mundo conservador que todavía se mantiene. Eh, tiene que ver con la vida misma, tiene que ver con lo que nosotros estamos entregando, con lo que nos jugamos. Nos jugamos nuestra calidad de ministro de ciertas instituciones. Algunos de nosotros hemos sido expulsados de nuestras instituciones. Entonces nos hemos tomado muy en serio esto, demasiado en serio. Así que quien pueda ver esta, este documental, que sepa que tanto la labor de la comunidad teológica como la labor de la fundación es radical para mucha gente, es tremendamente importante. Y vamos a trabajar en ello, nos cueste lo que nos cueste. Sí, ha sido de, de gran aporte eh, pensar a las teologías contextuales nosotros principalmente nos centramos en las teologías feministas y en las teologías queer para hacer nuestro trabajo clínico. Y ha sido inmensamente importante porque nos ha permitido pensar al Evangelio ya no como una herramienta de opresión, sino como una herramienta de liberación de las mujeres y también de las disidencias. Yo visualizo dos reacciones. Una de resistencia, hay un poco de temor, y, y se percibe, ¿cierto? Hay algunas ideas medias negativas en torno a estas nuevas teologías contextuales. Entonces, ha sido un poco complejo en algunas comunidades poder ir abordando con nuestro trabajo. Sin embargo, también, eh, yo creo que al ¿cierto? compartirse nuestro trabajo con nuestra perspectiva, ha sido igual eh, una opción para muchas mujeres que, que han sabido de nuestro trabajo y, y se han podido acercar porque han visto ahí alguna alternativa para poder ¿cierto? pensar su situación de violencia y, y poder buscar ayuda. Entonces, en ese sentido, también es una opción que, que les permite a ellas eh, poder decir, ya, aquí hay herramientas que me pueden ayudar. Por un lado, porque nos empezamos a dar cuenta que en nuestras comunidades de fe hay muchas disidencias sexuales y de género. ¿ya? Bueno, nuestro trabajo eh, en pos de erradicar la violencia de género dentro de las comunidades de fe comenzamos a atender a mujeres primero, pero luego comenzaron a llegar muchas disidencias a pedirnos apoyo porque vieron que era un espacio feminista eh, seguro. 
y bueno, recurrieron a nosotras y también nosotras empezamos a dar cuenta que habían disidencias en, en nuestra propia organización. Entonces, nos quisimos hacer cargo de eso, entendiendo, ¿cierto?, que el patriarcado no solo oprime a las mujeres, sino que también a todos los sujetos, en el fondo, que se alejen de esta idea masculina hegemónica. Entonces, eh, allí comenzamos nuestro trabajo, empezamos a acoger a las disidencias, a, a entregarles un espacio seguro donde poder pensar tanto eh, su identidad, su orientación, eh, con su fe, trabajar en pos de integrarles como seres humanos y darles visibilidad. En eso se centró nuestro trabajo. Completamente, completamente. ¿Por qué? Porque muchas de las disidencias o, o se acercaban a nosotras como una intención de retirarse de sus comunidades de fe o ya fuera de sus comunidades de fe con este conflicto de eh, sentirse negados, sentirse excluidos de, de su fe, de su propia fe. Por lo tanto, pensar, pensar la espiritualidad era muy importante en el espacio de, de terapia. Pensar en la divinidad también. Entonces, para poder acercarnos a eso, evidentemente necesitábamos herramientas que estuvieran fuera ¿cierto? de estas concepciones eh, comunes ¿cierto? que tiene el cristianismo. Y nos empezamos ¿cierto? A, a, a acercar a las teologías queer para poder pensar una divinidad lejos de esta idea masculina, ¿cierto? Eh, inclusive eh, heterosexual que, que se impone en las comunidades para poder hacer un acercamiento a, a la fe de este tipo de personas, incluyéndome, incluyéndome la verdad, porque yo también me he definido con el tiempo como pansexual, entonces evidentemente también leo mi propia vida en otras claves y por lo tanto también a la, a la fe, por tanto también a mi Dios. Entonces, sin lugar a dudas, esta, estas teologías nos han permitido acercar a las, a las personas a su fe, volver a reconciliarles y también con ellos volver a integrarlos. O sea, somos sujetos integrales, tanto espiritualmente como nuestra identidad y nuestra orientación. No podemos dividirnos, no podemos fragmentarnos. Y vivir fragmentados, evidentemente, hace que nuestra vida sea muy compleja. Entonces, nos ha permitido integrarnos. Yo digo que en gran magnitud, con mucha resistencia. Con mucha resistencia a nuestro trabajo. Eh, nos han catalogado como liberales. Eh, que estamos muy lejos, ¿cierto?, de la espiritualidad y de Dios. Así nos han dicho textualmente que nuestro trabajo se aleja de lo que Dios quiere. Eh, entonces hay mucha resistencia, hay mu mucha resistencia. Y, y la verdad es que igual eso no, a nosotras, más que eh, atormentarnos o asustarnos, nos da bastante aliento a poder seguir en nuestro trabajo, porque nos damos cuenta de que no hay muchas opciones sobre todo en el mundo más conservador, sobre todo en las iglesias más pentecostales, por ejemplo, no hay muchas opciones. Y, y es necesario para nosotras levantar nuestra propuesta para poder visibilizar, ¿cierto? Que, por un lado, que las disidencias siempre hemos estado en las comunidades de fe, solo que nos silenciamos, eh, nos callamos, lo vivimos muy en solitario. Y, pero qué importante es decir, no, aquí, aquí hemos estado siempre, hemos pertenecido, y tenemos que, queremos un lugar, queremos un lugar en las comunidades de fe, queremos un lugar, ¿cierto?, en, en el Evangelio. Entonces, claro, ha sido de bastante resistencia, diría yo. Sí, la verdad es que sí, se sí, sigue. Sí. Eh, inclusive personalmente, personalmente también, eh, Consideraron que yo era un peligro para las asambleas de Dios, así que pidieron que me retirara. Así de explícito. Entonces, claro, yo ya tomé mi, mi, ¿cierto? mi, mi pasito al costado, pero aún así, eh, claro, viví el duelo, ¿cierto? De que significa salir de una comunidad de fe donde estuve toda mi vida sirviendo, pero, pero siento la convicción de que este trabajo tiene sentido que rescata vidas porque sin lugar a dudas eh, eh, el evangelio 
las buenas nuevas han ocupado para oprimir, inclusive yo digo para matar a las disidencias, porque se han ocupado argumentos espirituales, uh, violencia espiritual, para matarnos. Entonces, desde esa convicción, eh, yo quiero seguir en este trabajo. Creo que Basti es muy importante hoy día, sobre todo cuando se está radicalizando ¿cierto? el conservadurismo a nivel político en el país. Creo que es esencial que nuestro trabajo se visibilice y se difunda. Entonces, hay que hacerle frente a estas violencias estructurales, a estas violencias espirituales que, que dañan y matan, finalmente. Yo creo que todas las personas que son excluidas de las comunidades de fe, eh, sin lugar a dudas, viven un duelo. Viven un duelo de ser, ¿cómo decirlo? Erradicados, ¿cierto? Exiliados de su propia fe, de su propia comunidad. Y por lo tanto, eh, al menos yo en el, en el espacio terapéutico trabajo eso como un duelo más. O sea, hay que llorar, ¿cierto? Hay que vivir el dolor que significa perder a una comunidad de fe para volver a, a levantarse y en algún momento quizás volver a la búsqueda, buscar otro espacio, buscar otra forma de espiritualidad que te haga sentido. Eh, y quizás no, quizás algunas opciones también muchas veces implican eh, no, no, no querer seguir ese camino de búsqueda de la fe. Pero yo creo que en términos psicológicos sí se vive como una pérdida, 